অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আজকে আমাদের সাথে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আমরা শুরুতেই আলোচনা করতে চাই যে নতুন যে ঘোষণাটি আসলো ইন্স্যুরেন্সের বিষয়ে হেলথ ইন্স্যুরেন্স সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই তবে দর্শকদের একটু ফোন নাম্বারটি জানিয়ে রাখতে চাই দর্শক আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর রহমান কি বলবেন নতুন যে ঘোষণা যেটি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে রাইট যেটা গত সপ্তাহে খুবই আলোচিত বিষয় আপনি দেখুন গত মাস থেকে পাবলিক চার্জের যে বিষয়টি সেটি কিন্তু সমগ্র ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি জুড়ে একটা বিশাল আতঙ্ক বিরাজ করছে যে অক্টোবরের পনেরো তারিখ থেকে যেটি কিনা আপনার ইউএসসিআইএস কার্যকর করতে যাচ্ছে আর তারই মাঝে আরেকটি জিনিস নতুন যোগ হয়েছে যেটি কিনা প্রেসিডেন্টের প্রক্লোমিনেশন করেছে যে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের বিষয়ে যারা নতুন এদেশে ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে আসবে স্পেসিফিকলি ফ্যামিলি বেসড ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তাদেরকে আগে এনশিওর করতে হবে যেন তাদের সেই আমেরিকাতে আসলে তারা স্বাস্থ্য বিমা থাকে অথবা স্বাস্থ্য বিমা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি তাদের জন্য থাকে সেটি যেন দেখে আর না হলে আপনার ভিসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপনার এটা অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে আরেকটি বিষয় অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাকে তো হেলথ ইন্স্যুরেন্সটি আমেরিকার ভিতরে এসেই নিতে হবে এটি তো নিয়ম যারা বৈধ হিসেবে আসছেন তো সেক্ষেত্রে তাদের সময় দেওয়া হচ্ছে এক মাস যে এক মাসের মধ্যে হোয়াইট হাউস থেকে যে বিবৃতিটি দিয়েছে যে এক মাসের মধ্যে তার হেলথ ইন্স্যুরেন্স তিনি নিশ্চিত করতে পাচ্ছেন কি না সেটি দেখার বিষয় একজন নিউ ইমিগ্রেন্ট এক মাসের মধ্যে কিভাবে তার নিজের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নিজে নিশ্চিত করতে পারবেন এখানে আরেকটি জিনিস খুবই একটা কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন তৈরি হবে যখন এই জিনিসটি অ্যাপ্লাই করতে যাবে যারা দেখা যাচ্ছে ইমিগ্রেন্ট হবে অবভিয়াসলি আমেরিকার ভিতরে যারা আছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট এটা এখনো বাতিল হয়নি সাংবিধানিকভাবে এই অ্যাক্টের আন্ডারে সবাই একই আমব্রেলা হ্যাঁ ওবামা কেয়ারের আমব্রেলায় কিন্তু সবাই অধিকার আছে তাদের ইন্স্যুরেন্স বাই করার স্টেটের মাধ্যমে যে স্টেটে আসবে সেটার মাধ্যমে এখন যদি ইমিগ্রেশন যদি আপনার কনস্যুলেট অফিস যদি তাদেরকে প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্স বাই করতে বলে আর তারা যদি গ্রিন কার্ড নিয়ে দেশে আসে তারা থাকলো প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্সে আর অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টে কী হবে তাহলে তারা ওটাতে যেতে পারবে না কেন এটা তাহলে তো তাদের যে আপনার ট্যাক্স ইভেন ট্যাক্স যে লাইবিলিটি আছে সেটাও এসে যেতে পারে তো এটা একটা মানে দেখা যারা বিশ্লেষকরা বলছে যে এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা মানে কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই তারপরে আমরা চেষ্টা করব এই বিষয়টি নিয়ে যেহেতু সবারই একটু প্রশ্ন আছে একটু পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমরা ধাপে ধাপে আলোচনা করতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে জি মামুন ভাই रेजिस्ट्रेशन कर उल्लेख करते খুব একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছে এটা কি অনেক যারা ইয়াং এদেশে ইমিগ্রেন্ট এবং গ্রিন কার্ড নিয়ে আসে এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে থাকে 
তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এই পোস্টটি করেছে এখানে যেটা কিনা যারা আগামীতে যারা সিটিজেনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিহাইন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা যে কাজ করতে হয় সেটি কিন্তু প্রতিফলন ঘটবে এই ওনার প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আচ্ছা তো সেটা জানাতে চাই যেটা হচ্ছে সিলেক্টিভ সার্ভিস এটা হচ্ছে ড্রাফটিং সাম কাইন্ড অফ যেটা কিনা আমাদের যে আপনার সেনাবাহিনীতে এটা রিজার্ভ সৈন্যের মতো তাদের রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কাদেরকে করতে হয় যারা হচ্ছে আমেরিকাতে আঠারো থেকে আপনার ছাব্বিশের মধ্যে থাকবে এদেশে লটি কিন্তু আছে যে আপনি বৈধ অবৈধ এবং গ্রিন কার্ডধারী যারাই থাকে তারাই কিন্তু ওইটার জন্য রিকোয়ারমেন্ট ওইটাতে রেজিস্ট্রেশনের রিকোয়ারমেন্ট স্পেশালি গ্রিন কার্ড যারা ধারী তারা অবশ্যই তাদেরকে এটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সিলেক্টিভ সার্ভিসে এটা কিন্তু ভিজা নেওয়ার সময় সামটাইমস ইনফরমেশান অ্যাটাচ থাকে অনেক সময় থাকে না আবার অনেকে জানে না যে ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে উনি জানতই না বিষয়টি যে ওনাকে যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সিলেকটিভ সার্ভিসে এবং ছাব্বিশ অনুযায়ী ছাব্বিশ বছরের মধ্যে এটা তো উনি যে যদি না করে থাকে তাহলে উনি যখন সিটিজেনশিপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে তখন যদি দেখে যে হ্যাঁ উনি তো ওটা ভুলে গেছে অথবা জানতো না তখন এটার প্রতিকার হচ্ছে ওনাকে হয়তো বা তখন সিটিজেনশিপ সেরকম যদি একটা মানে আপনার ওনার কন্ট্রোলের বাইরে কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনের কারণে উনি করতে পারে নাই স্বাস্থ্যগত অথবা অন্য কোনো কারণে যে লিগ্যাল যেটা ইয়ে কারণে উনি করতে পারে নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওইটা ওই এক্সকিউজ ছাড়া যদি অন্য কোনো রেগুলার কোনো কারণ থাকে থাকে যে উনি ভুলে গেছে করতে পারে নাই সেক্ষেত্রে ওনাকে আরও চার বছরের পেনাল্টি দেওয়া হবে দ্যাট মিনস হচ্ছে উনি যখন ইলিজিবল হবে তার থেকে ওনাকে আরও চারটি বছর অপেক্ষা করতে হবে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য আর ওই ওই পেনাল্টি ওই সময় পার হওয়ার পরে উনি ইভেন সিলেকটিভ সার্ভিস উনি যোগদান না করলেও কিছু যায় আসে না ও চার আরও চার বছর অপেক্ষা করে আবেদন করলে সেক্ষেত্রে আর কোনো বাধাগ্রস্ত হবে না সবকিছু দেওয়া ভালো যা সেই জায়গাটি থেকে নতুন একটি তথ্য কিন্তু দর্শকরাও জানলো আপনার মাধ্যমে যে যে বিষয়টি হয়তো আমরা অনেক সময় অবহেলা করাও যে এই বিষয়টি যে এত গুরুত্বপূর্ণ সেই জায়গাটিও তো অনেকে জানে করে যারা মেল ইয়াং ইমিগ্রেন্ট যারা গ্রিন কার্ড নিয়ে আসবে আঠেরো থেকে ছাব্বিশের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই তাদের সেই সিলেকটিভ সার্ভিস রেজিস্ট্রেশন করতে হবে মাস্ট মাস্ট না হলে সিটিজেনশিপ যখন নিতে যাবে তাহলে আবার আরও চার বছর আপনাকে করতে হবে সেক্ষেত্রে আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে ভাই প্রশ্নটি শেষ করুন টেলিভিশন পরে শুনবেন উনি যে এটা হচ্ছে গ্রিন কার্ড এক্সটেনশন না এটা হচ্ছে কন্ডিশন রিমুভ যেহেতু ওনাকে কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড দিয়েছিল দুই বছরের জন্য যে আবেদনটা উনি করেছে সেটি হচ্ছে কন্ডিশন রিমুভের জন্য আবেদন করেছে এখন যে কন্ডিশন রিমুভের প্রসেসিংটি সময় লাগে হচ্ছে আঠেরো মাস থেকে একুশ মাস ওনাকে যারা ইউএসসিএস থেকে যেটা সঠিক বলেছে আর সেক্ষেত্রে উনি যখন আবেদন করেছে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে তখন ওনাকে একটা লেটার পাঠিয়েছে ইমিগ্রেশন থেকে ওখানে স্পষ্ট লেখা আছে যে ওনার গ্রিন কার্ডটি এইটিন মান্থস এক্সটেনশন করে দেওয়া হয়েছে ওই লেটারটি গ্রিন কার্ড হিসেবে কাজ করবে যেখানে এমপ্লয়মেন্টের জন্য যাবে অথবা ট্রাভেলের জন্য যাবে তখন ওই পেপারটি সাথে রাখলে চলবে মানে সেটিতে কাজ হবে সেটি এক্সটেনশন লেটার এটাতে আচ্ছা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে 
আছে <laughs> উনি যদি ওনার ইনকাম যদি কোয়ালিফাই না করে হাউস হোল্ড মেম্বার হিসেবে উনি একজন বাইরে থেকে জয়েন্ট স্পন্সর যোগ করতে পারে ওই ইমিগ্রেন্ট ভিসা প্রাপ্তির জন্য আচ্ছা আই এমনি যে নতুন যে মেমোরান্ডাম গুলো আছে সেই ক্ষেত্রে তো শুধু স্পন্সর কিংবা জয়েন্ট স্পন্সরের মানি টাকার পরিমাণটি বাড়তে যাচ্ছে 15 অক্টোবরের পরে ওটিও চেঞ্জ হবে এখন যে প্রপার্টি লেভেলে যে 125% ধরা হয় সেটির অঙ্কটিও চেঞ্জ হয়ে যাবে অঙ্কটি চেঞ্জ হবে কিন্তু তো জয়েন্ট স্পন্সর কিংবা স্পন্সর সেই জায়গাটিও গুলো তো ঠিকই আছে অবশ্যই না সেটি থাকবে এটা সেগুলো ঠিকই আছে কম্পারেটিভলি দেখেন যেটা আপনি যতটুকু মনে পড়ে যে ইউকে তে ওরকম কোনো সিস্টেম নাই কিন্তু জয়েন্ট স্পন্সর ওখানে কিন্তু দেখা যায় যিনি স্পন্সার করে তার রিলেটিভকে তাকেই ইনকাম দেখাতে হয় তাকেই জব দেখাতে হয় এবং নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট পর্যন্ত ওনার ইনকাম দেখালে তারপরেই তারা ফ্যামিলি আর রিলেটিভসকে আনতে পারে আর আমাদের এখানে দেখা যায় যে জয়েন্ট স্পন্সার প্রভিশন এটা কিন্তু অনেক হেল্পফুল ফর দি ইমিগ্রেন্ট হওয়ার জন্য দেশে এবং সেটি আছে এবং এটি সবচেয়ে আতঙ্কের যে ছোট ছোট এই যে মেমোরান্ডাম গুলো তৈরি হচ্ছে তার আনুষঙ্গিক অনেক মিথ্যা তথ্য কিন্তু বাজারে ছড়াচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি বলবেন না সেটি আসলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটি নিউজটি যেটি আসে অথবা যেই মাধ্যম থেকে নিউজটি পরিবেশন করা হয় দেখা যায় একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং অলওয়েজ থাকে এবং আতঙ্ক তৈরি হয় যা এবং সেটার কাছ থেকেই কিন্তু আতঙ্ক তৈরি হয় কমিউনিটির মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয় তো যারা আসলে নিউজ পরিবেশন করে এবং যে মাধ্যমগুলো যারা এটা যে সব মাধ্যমের মাধ্যমে নিউজগুলো যায় তাদেরকেই আসলে ওইভাবে একটু সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু অলরেডি কিন্তু ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির মাঝে কিন্তু অলরেডি কিন্তু আতঙ্ক বিরাজ করছে এখন যদি নিউজটি যদি সেভাবে আতঙ্কিতভাবে পরিবেশন করা হয় ওরা আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে যাবে আমরা কিন্তু টিভিএন 24 টেলিভিশনের মাধ্যমে সেই জায়গাটি থেকে কিন্তু চেষ্টা করছি রাইট অফ কোর্স টিভিএন অবশ্যই টিভিএন বলবো বিশেষ করে যারা আমরা এখানে আসি চেষ্টা করি যে সঠিক ইনফরমেশনটির জন্য আপনার দর্শকদের কাছে যাই এবং টিভিএন ইটসেলফ আমি মনে করি যে আপনার সঠিক ইনফরমেশনটির জন্য দর্শকদের সামনে পরিবেশন করার চেষ্টা করে আর সেটাই চেষ্টা করা হচ্ছে আরেকজন আছেন ফোনে এটা আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে যেটি প্রকলেশন যেটি জারি করেছে সেটি হচ্ছে নভেম্বরের চার তারিখ থেকে অ্যাক্টিভ হবে যারা অলরেডি ভিসা পেয়ে গেছে আমার মনে হয় না তাদের ক্ষেত্রে সেই সেই আপনার রুলটি জারি হবে প্রযোজ্য হবে না কারণ সেখানে কিন্তু স্পষ্ট করে আছে যারা অলরেডি ইমিগ্রেশন ভিসা হয়ে গেছে যারা অ্যাসাইলি অ্যাসাইলাম যারা যারা রিফিউজি তাদের ক্ষেত্রে ওই প্রযোজ্য হবে না একদম স্পষ্ট করে কিন্তু সেই ঘোষণাপত্রে যেটি পুরোটা আমি পড়েছিলাম সেটির মধ্যে একদম স্পষ্ট করে এই ক্যাটাগরিগুলো আছে যে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন টেলিভিশন কমিয়ে প্রশ্ন করতে হবে লাইনটি কেটে যাবে আপনাকে অবশ্যই যখন আমরা জিজ্ঞেস করব তখন কিন্তু প্রশ্নটি করতে হবে ঝটপট আমার <laughs> সেটা 
क्षेत्रग्रस्त कर क्षेत्र जरा उल्लेख रहमान सब समय भेगे समाधानते छोट्ट आलोचना
थ्री मासिकेशन प्रसेसिंग तीन मास समय लगे बोल तीन मास आगे आवेदन करते क्षेत्र में चार बच्चों नय मास आवेदन करते सेंटर नैशनल विशेष सेंटर एक फर्म फिल आप करते जो डुएस टू टू सिक्सटी नाम बला है से देखा जाए अनेक समय अनेक समय मिसटेक है मैं आनइनटेंडेड अनेक मिसटेक जमन उन्नी बल जो डेट अफ बार्थ भूल कर मिसटेकटी संशोधन उपाय हे एप्लीकेशन टी जो अपना एम बी सी ते जा अपनी जो सबमिट कर देवें एप्लीकेशन टी नैशनल भिसा सेंटारे तर क्षमता नहींप्लीकेशन टी ओपेन करारेक्शन करार से एकम्र प्रक्रिया हे अपना जो एप्लीकेशन जो ढाई ट्रांसफार हो तक अपना ढाका रिक्वेस्ट करते जे जान डी एस टू सिक्सटी टू ओपेन करा हक और की कि आपनर कारेक्शन करते हैं से आगे एम बी सी थी जानाते हैं जाना ता देखे तक तरा एप्लीकेशन टी कि समय जो ओपेन कर तक वनारा एक कारेक्शन कर आर रिसबमिट करते प्रश्न उन्हें तो एक एप्लीकेशन दीते तो मन <laughs> क्षेत्र एप्रिल फिफ्टीन पर्त आ प्रिभिया जयारे इनकाम यूज करते एप्रिल फिफ्टिन पर क्योंकि नतून बचर जी टैक्स फाइल रिक्वयरमेंट से तक आपडेट करते हैं प्रश्न आज क्या आलैकुम जी भैया आशा व्यापक 
আমি আমার স্যালারিটার জন্য অ্যাপ্লাই করছি এলাম এক বছর হয়ে গেছে কিন্তু আমি মানি রিসেট পাইছি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো अप्रूवल লেটার পাই নাই আপনাদের ছেলের বয়স কি 21 এর নিচে বয়স 15 16 এবং 22 আচ্ছা 15 16 22 গ্রিন কার্ড দিয়ে আবেদন করা 15 16 যাদের জন্য আবেদন করেছে সেই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন গুলো अप्रूव হতে প্রায় 2 বছরের মতো মিনিমাম সময় লাগে তো সে ক্ষেত্রে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে না কারণ 22 এর জন্য 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 যারা যে সন্তানের জন্য আবেদন করেছে সেটির ক্ষেত্রে আরো বেশি সময় লাগতে পারে अप्रूव হতে সেটি কি 6 7 বছর 4 5 বছর লাগতে পারে अप्रूव হতে কারণ ওই ক্যাটাগরি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হতে সময় লাগে 5 6 বছর তো ওটা अप्रूव করতে 3 4 বছর সময় নেয় আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন जी आप এটি উনি অতি সত্বর আপডেট করতে পারে সেই ক্ষেত্রে ইউএসএস সাধারণত 3 থেকে 4 মাস সময় নেয় আপডেট করতে অনেক সময় দেখা যায় তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি সেটা কম্বিনেশন করতে পারে না সো সেই ক্ষেত্রে কিছুটা ফলো আপ করতে হয় ইউএসএস এর সাথে আচ্ছা আমার হাজবেন্ডের জন্য যে अप्लाई করতে এই জানুয়ারিতে 18 মাস হয়ে গেছে গ্রিন কার্ড দিয়ে যে अप्लाई করা হলো আচ্ছা কি বলবেন সেই ক্ষেত্রে যদি উনি আপডেট করার জন্য রিকোয়েস্ট করে সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনটি ত্বরান্বিত হতে পারে আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন আশরাফ আল আমিন তিনি প্রশ্ন করেছেন 2016 সালের সেপ্টেম্বরে F2 B ক্যাটাগরিতে তার মা আবেদন করেছেন এখন সিটিজেন যদি হয়ে যায় তাহলে কি কোনো এই ক্ষেত্রে কোনো बेनिफिट পাবেন কিনা তার বয়স 32 বছর রাইট ওনার মা যদি সিটিজেন হয়ে যায় আর সে ক্ষেত্রে খেয়াল অনেকে কিন্তু আবার ইয়ে করে সিটিজেন হলে অ্যাপ্লিকেশনটি আপডেট করার জন্য রিকোয়েস্ট করে কিন্তু বেসিক্যালি দেখা যায় আপডেট করতে গিয়ে ডাউনগ্রেড হয়ে যায় কারণ হচ্ছে सेम कैटागर यूएस सीटीजें तर आनमेरिड चाइल्डर जे एन समयकाल ग्रीन कार्डधारी आनमेरिड चाइल्ड সময়কাল যে প্রায়োরিটি টাইম সেটি কিন্তু অ্যাডভান্স হচ্ছে গ্রিন কার্ড ধারীর ক্ষেত্রে ও আচ্ছা इवन যদি ওরা মা যদি সিটিজেন হয়ে যায় স্টিল ল আছে উনি অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড ধারীর আনমেরিড চাইল্ড হিসেবে অ্যাপ্লিকেশনটি লাইভ রাখতে পারে এবং ভিসাটা ওই ক্যাটাগরিতেও কিন্তু ইস্যু করাতে পারে এটা ওটা কিন্তু ওই পিটিশনের অপশনের উপর ডিপেন্ড করে সে ক্ষেত্রে আপডেট না করাটাই বেটার এক্স্যাক্টলি সে ক্ষেত্রে উনি 7 8 মাস প্রায় বছরখানেকের মতো ক্রেডিট পাবে আর যদি আপডেট করে আর বছর কেমতে পিছিয়ে যেতে পারে আশরাফ আল আমিন আপনার প্রশ্ন উত্তরটি পেছেন কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমি জ্যাকসন হাই থেকে এমএসসি পাস দিয়ে বলছিলাম জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাহফুজ ভাইয়ের কাছে একটু হুম 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 উনি আছেন প্রশ্ন করুন আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের এক আত্মীয় দুই বছর আগে বিয়ে হয়েছিল সেটি এখানকার সিটিজেন আর সেটাতে ওই আত্মীয়র সাথে আত্মীয়র জন্য আমি अप्लाई করেছিল তার ওয়াইফের জন্য বাট ওই মেডি ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে এখন ওই আমার আত্মীয় এমবিসি থেকে কিছু পেপার পেয়েছে এখন এই অবস্থা আমরা কি করব দিও ওই মেডি কি করব দিও কি বলবেন না যদি আপনার রিলেশন ভেঙে যায় ডিভোর্স হয়ে যায় এবং যদি কোনো চলমান কোনো পিটিশন থাকে যে একদম ভিসা প্রাপ্তির আগ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি সেটা প্রপার যে জায়গায় থাকবে অ্যাপ্লিকেশনটি সেখানে উনি আপনার এই চিঠি লিখে অ্যাপ্লিকেশনটি উইথড্র করতে পারে সে ক্ষেত্রে তখন অ্যাপ্লিকেশনটি বাতিল হয়ে যাবে আমরা প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি না আমরা একটু স্বাস্থ্য নীতি নিয়ে সেই সেই একটু আলোচনা করতে চাই মাহফুজুর রহমান আমরা শুরু করেছিলাম যে নতুন যে ঘোষণাটি আসলো যেটি নভেম্বর থেকে কার্যকর হচ্ছে অনেকেরই প্রশ্ন আছে তো আপনি যদি একটু বলে দিতেন যে সাধারণত কাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে এটি হচ্ছে নভেম্বরের চার তারিখের পরে যাদের জন্য নতুন ইমিগ্রেন্ট ভিসা ইস্যু করা হবে বিশেষ করে ফ্যামিলি স্পন্সার্ড ইমিগ্রেন্টদের ক্ষেত্রে ওটা কিন্তু আবার এমপ্লয়ার যারা আপনার এইচ ওয়ান বি অথবা ই বি ওয়ান ই বি টু তারাও কিন্তু এক্সাম্পটেড অনলি টার্গেটেড অনলি ফর দি ফ্যামিলি ফ্যামিলি স্পন্সার্ড যারা কিনা ইউএস সিটিজেনের ইমিডিয়েট রিলেটিভস আপনার গ্রিন কার্ড ধারে ইউএস সিটিজেনের ফ্যামিলি মেম্বার যারাই ভিসার জন্য আপনার এলিজিবল হবে এবং ভিসা ইস্যু করা হবে সেই ক্ষেত্রে সেই স্বাস্থ্যনীতির রুলটি বিবেচনা করবে কনসার্ট অফিস তো সেই ক্ষেত্রে যদি পরামর্শ হলো অবশ্যই যারা ভিসা নিতে যাবে সেক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশনের ক্ষেত্রে এবং কুটিনাটি 
একটি রুল অনুযায়ী যদি প্রসিড হয় অবশ্যই তারা ভিসা নিয়ে আসতে পারবে সাকসেসফুলি কিন্তু দেখা যদি কোনো অবহেলা করে এবং রুল যদি ফলো না করে সেই ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বাড়তে পারে মানে সতর্ক হতে হবে শেখ আলমগীর ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন যাদের মেডিকেইড আছে তাদের সিটিজেন एग्जामের কোনো প্রবলেম হবে কিনা না এখনো পর্যন্ত যেটা পাবলিক চার্জের যে রুল সেটিও কিন্তু পাবলিক চার্জের রুল যেটি ফিফটিন থেকে চালু হবে অক্টোবরে সেটিও কিন্তু আপনার ভিসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে সেটি কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হবে কিন্তু এখনও কিন্তু সেটা এক্সপ্রেসলি মানে প্রকাশ্যভাবে বলা হয়নি যে আপনার সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রেও সেটা অ্যাপ্লাই করবে যদিও আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে আপনার গ্রিন কার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যখন অবস্টাকল হবে পাওয়ার পরে অ্যাপ্লাই হবে কিনা সেটিও কিন্তু এখনও ক্লিয়ারলি বলা নেই এবং স্টিল কিন্তু আপনার দেখা যায় যে আপনার সিটিজেনশিপ আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার যেটা ফি ওয়েব অবভিয়াসলি যেটা আপনার লো ইনকাম সেটিও কিন্তু এখনও কার্যকর আছে তো আলটিমেটলি বিবেচনা করে দেখা যায় যে ওটি এখনও সেইভাবে যে আপনার ওটার উপরে যে প্রযোজ্য হবে সেটিও কিন্তু প্রকাশ্যভাবে বলা নেই তো ফিউচারে দেখার বিষয় যে কিভাবে এই জিনিসগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে সেটিও কিন্তু দেখার বিষয় তবে একটু সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে সময়টি যেহেতু আর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেহেতু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তার অনেক কিছু এটা আসলে বিগিনিং থেকে যেটা টার্গেটেড যেটা ফ্যামিলি স্পন্সার যেমন আমাদের যে হোয়াইট হাউস থেকে বলেছিল যে এগুলো ডিবি তারপরে ওই সব জিনিস বাতিল করার জন্য যেসব আপনার প্রস্তাবনা আসছিল আলটিমেটলি দেখা গিয়েছে কংগ্রেস থেকে এগুলোর কোনো মানে রেসপন্স পায়নি প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস তো যার ফলে এটা কিন্তু একটা পরোক্ষ অবস্টাকল হিসাবে বিবেচনা করা হয় ফর এক্সাম্পল হেলথ আপনার নীতিটি আরেকটি বড় ধরনের ইফেক্ট হবে যারা ডাইভার্সিটি ভিসা নিয়ে আসতে আসছে আমেরিকাতে বিশেষ করে বর্তমানে কিন্তু ডাইভার্সিটি ভিসার একটা বিশাল অংশ কিন্তু আফ্রিকা থেকে আসছে কিন্তু আফ্রিকান পপুলেশন তারা কিন্তু এটা ক্যাচ করছে ফিফটি থাউজেন্ডের যে কোটা আছে ওখান থেকে একটা বিগ পার্সেন্টেজ কিন্তু এখন আফ্রিকা থেকে আসছে বিকজ ইন্ডিয়া দেখেন পাকিস্তান বাংলাদেশ চায়না ইজ ফুল নো ডিবি ডাইভার্সিটি ভিসা এশিয়া থেকে খুব সামান্যই আসে নেপাল অথবা মধ্য এশিয়া থেকে কিছু লোকজন আসছে এখন এশিয়া থেকে মোস্ট অব দি আপনার সংখ্যা এখন ক্যাচ করছে কিন্তু আফ্রিকান কান্ট্রিগুলো সেটিও কিন্তু একটা দেখা যায় বর্তমান প্রশাসনের একটা টার্গেট যে এই ধরনের ইমিগ্রেন্ট যাতে সরাসরি নিষিদ্ধ করতে না পারলেও আপনার একটা পরোক্ষভাবে অবস্টাকল করে করা হচ্ছে যাতে ইমিগ্রেন্টের হার কমে যায় এই এইসব ক্ষেত্রে জাকিয়া অনুরোধ করেছেন আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আরও বাড়ানো যায় কি না আমাদের কিন্তু সোমবার থেকে শুক্রবার এই অনুষ্ঠানটি হয় এবং আমরা চেষ্টা করি সর্বাত্মকভাবে আপনাদের তথ্য দিতে এবং যারা সময় করে আসেন সারা দিন ব্যস্ত থাকেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান তারপরেও আসেন সে কারণে ধন্যবাদ দিতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শকদেরকে এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময় ভালো থাকবেন